말레이시아 사라왁주 북동쪽, 보르네오섬 북부에 자리 잡은 브루나이는 경기도의 절반 정도 면적으로 43만 명의 인구가 사는 나라입니다. 브루나이 공화국은 제29대 국왕 하지 하사날 볼키아가 다스리는 세습 절대 왕정 국가로 석유와 천연가스가 국가 수출의 95%를 차지하는 풍부한 자원 부국으로 알려져 있습니다. 전 국민이 40만 명에 불과해 국가의 부유한 재정은 국민들에게 세금 면제는 기본이며 주택과 차량, 교육비와 의료비까지 모두 국가에서 지원해주고 있죠. 여기다 4년마다 가족 단위, 해외여행 경비까지 제공함으로써 세계 최고의 복지를 시행하는 국가이기도 합니다. 브루나이의 국교는 이슬람으로 무슬림 국가인 특징으로 인해 국가 차원에서 술과 담배, 도박을 엄격하게 금지하고 있는데요. 또한 엄격한 국가 치안 관리로 인해 전 세계의 관광객들로부터 인기를 얻는 관광지이기도 합니다. 브루나이 관광에서 단연 돋보이는 랜드마크는 세계 최대 규모의 황금궁전 이스타나 누룰 이만인데요. 기네스북에서 인정한 지구에서 가장 큰 궁전인 이스타나 누룰 이만은 브루나이 국왕이 거주하는 왕궁으로 약 20만 제곱미터의 면적에 방 1788개와 화장실은 250개가 넘으며 궁전의 모스크 도움은 황금으로 덮여 있습니다. 이스타나 누룰 이만 왕궁의 건설비로는 1984년 건설 당시 10억 달러, 한화로 약 1조 원의 자금을 들여 지었다고 하네요. 브루나이에는 세계 최대의 궁전뿐 아니라 아랍에미리트의 버즈알 아랍호텔과 함께 세계 두 개밖에 없다는 7성급 호텔, 엠파이어 호텔이 있습니다. 엠파이어 호텔은 54만평 규모로 450여개의 호화로운 객실을 갖추고 있으며 원래는 브루나이를 방문하는 국빈을 맞이하기 위해 건축된 건물이었죠. 2000년대 접어들며 건축물은 호텔로 바뀌어 지금은 일반인에게도 개방하고 있다고 합니다. 축구장 252개를 합쳐놓은 역대급 크기의 부지에 전용 해변과 수영장, 영화관은 물론 프로골프 세계 4대 대회를 모두 석권했던 잭 니클라우스가 설계한 18홀 골프코스, 테니스와 볼링, 당구, 탁구 등을 자유롭게 즐길 수 있는 스포츠관까지 들어서 있죠. 건물 안은 온통 금치를 해놓은 그야말로 럭셔리의 끝을 보여주는 호텔로 사람 손이 닿지 않는 곳은 진짜금, 사람 손이 닿는 곳은 가짜금이라고 합니다. 지금의 브루나이는 보르네오 섬한 귀퉁이에 있는 작은 나라에 불과하지만 한때는 섬 전체는 물론 북부 필리핀에 이르는 광활한 영역을 지닌 막강한 나라였는데요. 그렇다면 세계 최고의 복지 수준을 보이는 브루나이의 역사를 잠시 살펴볼까요? 17세기 이전의 브루나이는 오늘날과 같은 왕실 체계를 만들었고 대내외적으로 활발한 성장을 이루어 나갔지만 왕위 계승 다툼으로 인하여 내부가 분열되고 유럽인들의 침략이 시작되면서 서서히 쇠락의 길로 접어들게 되었습니다. 특히 1800년대 섬에 침입한 영국과 여러 차례 우호 조약을 체결하면서 대부분의 영토를 영국에 넘겨줄 수밖에 없었고 이 과정에서 영토가 대폭 쪼그라들어 현재의 경기도 절반에 불과한 국토 면적을 가지게 되었죠. 이후 1888년 브루나이는 영국의 보호령이 되었고 제2차 세계대전 당시 일본군에 점령되었다가 1959년에는 영국이 외교, 국방, 안보를 관장하는 자치정부가 되었습니다. 그로부터 10여 년이 지나 1971년 영국은 외교만 관장하는 내정자치를 실현했으며 브루나이는 1984년 1월 드디어 독립을 이루게 되죠. 국가의 공식 명칭은 브루나이 다루살람으로 이는 평화의 나라라는 뜻을 갖고 있습니다. 지리적으로는 말레이시아와 사나왁주와 국경을 맞대고 동서로 양분되어 있는 형상을 보이고 있죠. 브루나이는 국토의 85%가 숲과 산림지대로 국제에너지기구와 세계보건기구 WHO에서 인정한 청정국가이기도 합니다. 특히 최근처럼 미세먼지로 전 세계가 몸살을 앓고 있는 상황에서도 브루나이는 미세먼지 청정구역이라 할수 있는데요. 그 중에서도 수천 종의 야생동물이 방대한 온실림에서 서식하는 템브롱 국립공원은 아시아의 허파 혹은 동남아시아의 아마존이라 불립니다. 브루나이는 경기도 절반 크기의 국토 면적에서 경작할 수 있는 땅이 2% 남짓에 불과하지만 풍부한 석유자원과 천연가스로 인해 세계 최부국 중 하나입니다. 부국이 될수 있었던 주요 원인으로는 
석유와 천연가스 등 막대한 양의 천연자원으로 1929년 벌라이트 지역의 세리아에서 처음 석유가 발견되었죠. 석유산업은 다국적 기업인 셀과 브루나이 정부의 공동합작 투자로 브루나이 셀 석유회사 중심으로 그외 7개의 회사가 개발에 공동으로 참여하고 있습니다. 브루나이의 석유는 1950년대부터 국가경제를 급성장시키며 그 전까지 가난했던 국민들을 부자로 만들어 주었는데요. 1960년대 세계적으로 석유 수출국의 이익을 도모하기 위해 오펙이 정식으로 출범했고 1960년대 말부터 1970년대까지 유가가 폭등하면서 브루나이는 엄청난 양의 외화를 벌어들이게 됩니다. 불키아 국왕은 거의 매년마다 세계 10대 갑부의 이름이 오르내릴 정도로 막대한 부를 축적할 수 있게 되었죠. 2015년 기준 브루나이의 1일 석유 생산량은 약 13만 배럴로 이는 동남아 원유 생산국 중에선 인도네시아 등에 이어 세 번째로 많습니다. 브루나이에서 생산된 원유는 대부분 호주, 한국, 일본 등으로 수출되죠. 브루나이에서는 이렇게 석유를 수출하여 벌어들인 수익으로 국민들을 위한 복지 정책을 수립하게 됩니다. 청년 실업을 해결할 수 있도록 공무원 제도를 확충하고 교육의 기회를 늘리기 위해 공립학교 건설과 1985년 브루나이 다루살람 대학교를 개교하였죠. 또한 브루나이에서는 석유뿐 아니라 풍부한 천연가스 자원도 매장되어 있습니다. 천연가스 개발권 역시 전체의 90%는 셀, 나머지는 토탈 SA 등이 참여하고 있죠. 브루나이는 1972년 아시아 최초로 액화 천연가스인 LNG를 수출한 국가였고 현재도 동남아시아에서 세 번째로 많은 천연가스를 보유 및 생산하고 있으며 세계 10위권 내외의 LNG 생산국입니다. 국제 에너지 가격의 흐름이 견주했던 2011년에는 1인당 GDP가 4만 달러 이상을 찍는 등 자원 부국으로서 유명세를 알리기도 했죠. 또한 국제 통화기금 IMF가 선정한 구매력 평가 기준 1인당 GDP에서는 카타르, 룩셈부르크, 싱가포르에 이어 세계에서 네 번째로 높은 국가였고 2016년 1인당 국민소득 GNI 역시 32,860달러로 그 당시 한국보다 월등히 높은 수준이었습니다. 유엔에서 발표하는 인간 개발지수 부문에서는 2017년 기준 조사 대상 189개국 중 39위를 차지했으며 동남아시아에서는 싱가포르에 이어 2위를 차지했죠. 브루나이가 세계로부터 주목받고 있는 부분은 비단 브루나이가 산유국이거나 황금의 나라라 불리는 부국이어서 만은 아닙니다. 브루나이는 엄청난 복지체계를 구축하고 있는데 대표적인 복지국가로 알려진 북유럽의 국가들 수준을 훨씬 뛰어넘는 수준이죠. 대표적인 국민복지 정책을 살펴보면 대학 졸업까지 모든 교육이 무료이며 학생들의 용돈은 물론 심지어 안경비까지 지원을 받습니다. 정부가 정해놓은 일정 요건을 만족하면 무상으로 유학도 보내주고 보호자 생활비도 지원되죠. 세금 부문에서는 개인소득세와 재산세가 없으며 돈이 필요한 경우에는 가까운 은행에 가서 신용에 관계없이 상환기간도 마음대로 정해서 대출을 받을 수 있습니다. 어린이, 경찰관의 경우 병원비가 무료이며 수준 높은 치료를 받기 위해 해외에 있는 병원에 갈 때도 치료비가 전액 지원, 간병인의 생활비까지 지원하죠. 주택은 나라에서 지은 수상 가옥에 거주할 수 있는데 1회 30만원만 내면 평생 지낼 수 있습니다. 현재 브루나이 국민의 약 5%가량이 정부가 지원한 수상 가옥에서 거주하고 있죠. 한 가정당 최대 4대까지 자동차를 정부가 지원해주며 휘발유는 리터당 500원, 경유는 250원 수준입니다. 또한 4년마다 한 번씩 정부에서 해외여행 지원금을 지급하고 1년에 한번 있는 라마단 기간이나 새해 기간에 왕궁을 방문하는 사람들에게는 국왕이 90만원 상당의 용돈 쿠폰을 줍니다. 노년에는 연금 혜택을 받게 되는데 60세 이상이 되면 누구나 매달 150달러씩 받게 되죠. 전 세계를 살펴보더라도 아무리 자원부국이라고 하지만 이 정도로 복지 정책을 할수 있는 경우는 흔치 않습니다. 이제껏 비슷한 사례로 석유 천연가스, 인광석과 같은 천연자원 수출로 막대한 부를 이룬 산유국들도 이렇게 파격적인 복지 정책을 시행하는 국가는 찾아보기 힘들었죠. 대표적인 산유국 중한 곳인 이란은 석유 매장량 기준 세계 3위, 천연가스 세계 2위로 자원대국이지만 1인당 국민소득은 
5천 달러 내외로 우리나라의 20%에도 미치지 못하는 수준입니다. 천연자원이 넘치도록 풍부하지만 정작 국민들은 그 혜택을 거의 누리지 못해 가난하다는 뜻이죠. 그렇다면 브루나이 국민들은 어떻게 이런 파격적인 복지 혜택을 누릴 수 있을까요? 브루나이는 동남아에서 유일한 전제주의 국가입니다. 이슬람교를 국교로 하는 세계에서 가장 오래된 이슬람 술탄 왕국으로 이민이나 외국인 투자를 제한하는 등 외부 세계로의 개방이 한정적이죠. 이슬람 술탄 통치체제를 안전하게 보존하기 위해 모든 국가정책도 느린 속도로 점진적으로 발전시키고 있고 동남아 국가연합 회원국이면서도 동남아 사회에서 필요 이상의 목소리를 내지 않으며 조용하게 제야에 묻힌 강자로 지내고 있습니다. 온유산업의 막대한 수입이 가져다주는 국부는 세습술탄인 국왕이 관리합니다. 브루나이에서는 절대군주인 국왕과 그의 가족을 견제할 만한 법적, 제도적 장치가 전무하죠. 왕족은 국법도 적용받지 않는 그야말로 무소 불위의 권력을 가진 존재들인 것입니다. 이 때문에 사실상 천연자원을 수출하여 벌어들인 수입 대부분은 국왕의 것이라 할수 있는데 현재 브루나이의 국왕은 하산할 볼키아 국왕으로 1968년에 왕위에 올라 50년 이상 재임 중이며 1984년 독립과 함께 총리직도 겸임하고 있습니다. 국가 전체를 손에 쥐고 있다고도 할수 있는 브루나이의 국왕 볼키아 왕은 세계에서 손꼽힐 정도의 부자인데요. 미국의 경제주간지인 포보스에서는 그의 재산 규모가 200억 달러, 한화로는 약 23조 원에 이를 것이라 추산했습니다. 그는 세계에서 가장 많은 자동차를 소유하고 있는 인물로도 알려져 있으며 4천대가 넘는 것으로 추정되는 차를 관리하기 위해 왕을 위해 상주하는 정비사만 100명 이상이라고 하네요. 자동차 이외에도 항공기, 오토바이 수집도 즐기며 이미 보유한 항공기만 해도 수백 대에 이르는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 막대한 부를 자랑하는 볼키아 국왕의 조카 중에는 20대 초반의 축구선수 파이크 볼키아가 있는데요. 그는 잉글랜드 레스터시티의 소속이었다가 최근에는 포르투갈 리그의 마리티모에 있는데 놀라운 점은 세계에서 가장 유명한 축구선수, 메시와 호날두를 제치고 가장 부유한 축구선수로 소개되기도 했습니다. 호날두의 순자산은 5억 달러, 한화로 약 6천억인데 반해 파이크 볼키아의 재산은 약 200억 달러로 한화로 약 22조 정도가 되죠. 파이크 볼키아는 유럽 축구팀에 소속되어 있지만 시합에서는 거의 모습을 비추지 않고 있는데요. 그나마 국가대표팀에서는 라우스를 상대로 득점을 기록한 전력이 있습니다. 하지만 이처럼 천문학적인 부를 국왕과 그의 일가족이 독식한다면 아무리 오랫동안 왕위를 지켜왔다 하더라도 국민들의 정서적 반감을 감당하기에는 어렸다고 판단해서인지 볼키아 국왕은 국민들이 만족할 수 있도록 석유 수입으로 복지 정책을 결정하게 되죠. 결과적으로는 막대한 국부를 사회에 일부 환원하는 방식은 국왕에 대한 절대적 권위를 국민들에게 한번더 각인시키기도 했습니다. 이는 또 다른 산유국이자 중세형 절대군주제를 유지하고 있는 사우디아라비아와 유사한 형태로 세계적인 산유국인 사우디아라비아는 거대한 오일머니를 바탕으로 국민들에게 고용, 의료, 교육 등에서 시혜성 석유복지를 베풀며 정치적, 종교적, 사회적 불만을 진정시켜 왔죠. 브루나이 역시 정치적, 종교적, 사회적 불만을 누르고 전제주의 왕정체제를 유지하여 이슬람 국가로서의 원형을 보존하기 위하여 이러한 복지정책을 시행하는 방향을 유지한 겁니다. 하지만 알라의 선물이라던 석유는 향후 20년 내 고갈될 것이라는 전망이 나왔고 배럴당 100달러를 웃돌던 유가 역시 지난 2014년 중반 이후 저유가 추세가 장기화되면서 석유 가스 수출에 크게 의존하던 브루나이는 경제구조 개편을 서두르고 있죠. 다른 동남아 국가들이 2010년대 초반부터 연평균 5% 이상의 성장을 할때 석유 의존도가 높았던 브루나이는 반대로 마이너스 성장률을 기록하며 역주행을 했습니다. 석유 가스 이외에 마땅히 다른 산업이 존재하지 않고 국민의 80% 가량이 공공기관에 근무하는 탓에 저유가 사태에 따른 타격이 심각했던 것이죠. 2019년 기준 브루나이의 1인당 GDP는 27,870달러로 크게 감소했습니다. 이에 브루나이 왕실은 경제개혁에 착수하는데요. 핵심 개혁 사항 중 하나는 관광산업 육성과 신산업 육성 인프라 구축에 공을 들이는 한편 외자 유치를 통한 경제구조 개편도 적극적으로 추진하고 있습니다. 대표적으로는 
중국의 흥이그룹으로부터 최대 60억 달러 규모의 투자를 이끌어내기도 했죠. 흥이그룹은 브루나이 북부지역에 석유정제 화학공장을 건설하고 항구 및 관광단지 개발을 포괄하는 대형 프로젝트를 시행할 계획으로 이를 통해 풍부한 천연자원의 부가가치를 더한 수출 확대를 노리고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 브루나이의 미래 전망은 그리 밝지만은 않은데요. 점점 고갈되어가는 브루나이의 석유 상황은 마치 인광석 수출로 막대한 돈을 벌어들이던 전국민 연봉 1억이라 불리던 지상낙원 나우루가 인광석 고갈로 인해 한순간에 최빈국에 가까운 나라가 되었는 사례와 유사한 점을 보이고 있습니다. 과연 앞으로 브루나이는 상황을 잘 타개해 나갈지 혹은 경제적 나락으로 떨어지는 비극을 맞이할지는 차차 지켜봐야 할 문제인 것 같습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.